കൊറോണ വൈറസുകൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കിയാൽ കിരീടത്തിൻ്റെ ആകൃതിയിലാണ് കാണുന്നത് ഗോളാകൃതിയിൽ കൂർത്ത അഗ്രങ്ങളുള്ള ഇവയുടെ ആ രൂപഘടന മൂലമാണ് കൊറോണ വൈറസ് എന്ന പേര് വന്നത് ഇപ്പോൾ വ്യാപിക്കുന്ന കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസുകൾ ജനിതക മാറ്റം വന്ന വൈറസാണ് എന്നാണ് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞത് സ്വയം കോശവിഭജനം നടത്തി ഇരട്ടിച്ച് പെട്ടെന്ന് പെരുകി പെരുകി വരികയാണ് ഈ വൈറസുകൾ സാധാരണ ജലദോഷ പനിയെ പോലെ ശ്വാസകോശ നാളെയാണ് ഈ രോഗം ബാധിക്കുന്നത് മൂക്കൊലിപ്പ് ചുമ തൊണ്ടവേദന തലവേദന പനി തുടങ്ങിയവയാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ ഇവ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കും കൊറോണ വൈറസ് ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ പതിനാല് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണും ശരീരസ്രവങ്ങളിൽ നിന്നാണ് രോഗം പടരുന്നത് തുമ്മുമ്പോഴും ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും വായിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് തെറിക്കുന്ന സ്രവങ്ങളുടെ തുള്ളിയിൽ വൈറസുകൾ കാണപ്പെടുന്നു വായു മൂക്കു മൂടാതെ തുമ്മുമ്പോഴും ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും ഇവ വായുവിലേക്ക് പടരുകയും അടുത്തുള്ളവരിലേക്ക് വൈറസുകൾ എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു വൈറസ് സാന്നിധ്യമുള്ളയാളെ സ്പർശിക്കുമ്പോഴോ അയാൾക്ക് ഹസ്തദാനം നൽകുകയോ ചെയ്യുമ്പോഴോ രോഗം മറ്റേയാളിലേക്ക് പടരാം വൈറസ് ബാധിച്ച ഒരാൾ തൊട്ട വസ്തുക്കളിൽ വൈറസ് സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകാം ആ വസ്തുക്കൾ മറ്റൊരാൾ സ്പർശിച്ച് പിന്നീട് ആ കൈകൾ കൊണ്ട് മൂക്കിലോ കണ്ണിലോ മറ്റോ തൊട്ടാലും രോഗം പടരും വൈറസ് രണ്ടു ദിവസം വരെ നശിക്കാതെ നിൽക്കുന്നു വേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ കൈകൾ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് എങ്കിലും വൃത്തിയായി കഴുകണം തുമ്മുമ്പോഴും ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും മൂക്കും വായും തൂവാല കൊണ്ട് മൂടണം കഴുകാത്ത കൈകൾ കൊണ്ട് കണ്ണുകൾ മൂക്ക് വായ തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിൽ തുടരുത് വളർത്തു മൃഗങ്ങളുമായി പോലും സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കാതെ അടുത്ത് ഇടപഴകരുത് സംരക്ഷണത്തിനായി മാസ്ക് ധരിക്കുക രോഗബാധിതമായ പ്രദേശങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്ര കഴിവതും ഒഴിവാക്കുക